सब्सक्राइब कीजिए इजी डेंटिस्ट्री चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि हम जो वीडियोस दे आपके पास पहुंचे हेलो दोस्तों क्या हाल है आपके मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत शर्मा स्वागत है मेरे चैनल इजी डेंटिस्ट्री में जहां मैं डेंटल के टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करता हूं तो आज के जो टॉपिक है वो हम लोग के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि फाइनल ईयर में आप पोस्टेड जब रहते हो और रिसर्च डिपार्टमेंट में फाइनल ईयर के बच्चों के स्पेशल की बात कर रहा हूं मैं तो आपको लोकल एनेस्थीशिया की बुक पढ़नी होती है मेला मीट की या फिर आपके जो डिपार्टमेंट या फिर कॉलेज जो आपको पढ़ाती है तो आज हम जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं लोकल एनेस्थीशिया के बारे में तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं चलिए पर उससे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को लाल कलर के बटन आप देख रहे हो नीचे उसे क्लिक कीजिएगा उसके साइड में एक बेल बटन है उसको प्रेस कीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचे और आप हमारे फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ को देखिए तो बिना समय गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं तो जो लोकल एनेस्थीशिया की जो टॉपिक है वो हम आज चार हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे जो चार हिस्से हैं वो चार हिस्सों में से चार पॉइंट्स हैं पहला होगा न्यूरोफिजियोलॉजी दूसरा होगा आर्मामेंटेरियम जैसे कि जो सीरियन जीडल्स एंड कार्टेजेस लगते हैं वो थर्ड होगी लोकल एनेस्थेसिक टेक्निक्स यानी कि जो टेक्निक्स हैं कहाँ कहाँ नीडल इंसर्ट करनी है और कौन कौन से लैंडमार्क्स हैं उनके और सबसे आखिर में आती हैं लोकल एंड सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस मतलब लोकल और सिस्टमिक जगहों पे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं अगर हम लोकल नस्या देते हैं तो तो जो पहला टॉपिक है वो है न्यूरोफिजियोलॉजी इसकी तो जो इसकी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ होती है लोकल एनेस्टिक्स की वो भी हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि लोकल एनेस्टिया हेज़ बिन डिफाइन इज अ लॉस ऑफ सेंसेशन इन अ सर्कमस्क्राइब्ड एरिया ऑफ द बॉडी कॉज बाई डिप्रेशन ऑफ एक्साइटेशन इन नर्व एंडिंग्स और इनिबिशन ऑफ द कंडक्शन प्रोसेस इन पेरीफेरल नर्व्स An important feature of local anesthesia is that it produces the loss of sensation without inducing loss of consciousness. In this one major area, local anesthesia differs dramatically from general anesthesia. तो जहाँ पे बोला गया basically ये बोला गया है कि जो local anesthesia है वो काम करती है जब आप किसी एक specific area को target करके hit करते हो local anesthesia उस पर आप देते हो तो वो irreversible loss of consciousness करती है मतलब वो फिर से reversible जो है उसकी मतलब जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे आप अगर मोलर्स के लिए आप पीछे लगा रहे हो लोकल एनेस्थीशिया तो लोकल एनेस्थीशिया की जो इफेक्ट है वो कुछ ही देर तक रहती है फिर आपकी जो नॉर्मल फंक्शन है वो लौट आती हैं तो यही बोला गया यहाँ पे और जो मेथड्स जो है इंड्यूस होती हैं लोकल एनेस्थीशिया के लिए वो है मैकेनिकल ड्रामा लो टेम्परेचर एनोक्सिया केमिकल इरीटेंस न्यूरोलाइटिक एजेंट सजेस्ट एल्कोहल और फीनोल केमिकल एजेंट सजेस्ट लोकल एनेस्थेटिक्स न्यूरोलाइटिक एजेंट सजेस्ट एल्कोहल एंड फिनॉल केमिकल एजेंट्स सच एस लोकल एनेस्थेटिक्स हाउ एवर ओली दो मैथड्स और सब्सटेंस दट इन यूज अ ट्रांसजेंट इन कम्प्लीट डिवर्सिबल स्टेट ऑफ एनेस्थीशिया हैव एप्लीकेशन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस फॉलोइंग आर दोज प्रॉपर्टीज डीम मोस्ट डिजर्वल फॉर लोकल एनेस्थेटिक तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन होता है लौट आती हैं फिर से सेंसेशन जो भी हैं बस कुछ टाइम के लिए ही एनेस्थीशिया काम करती हैं तो अभी जो ये प्रॉपर्टीज दी गई हैं फॉलोइंग वो डिजायरेबल लोकल एनेस्थेटिक के लिए काम करती हैं तो पहला पॉइंट है इट शुड नॉट भी इरीटेटिंग टिश्यू टू विच इट इज़ अप्लाइड तो जो जिस एरिया पे हम लोग हिट करेंगे जिस टारगेट पे हम हिट करेंगे जिस एरिया पे हम अप्लाई करेंगे वो इरिटेटिंग टिश्यू के लिए नहीं होना चाहिए सेकंड पॉइंट है इट शुड नॉट कॉज एनी पर्मानेंट ऑल्ट्रेशन ऑफ नर्व स्ट्रक्चर जो नर्व स्ट्रक्चर हमारी पास होती हैं जैसे अगर आप पीछे लगा रहे हो मोलर्स पे मैगजिलर या मैनिबुलर तो मैनिबुलर में जहाँ ड्राइजर मैन की जो हमारी मैनिबुलर नर्व की जो डिविजन है वो ऑल्टरनी होनी चाहिए मेल्टन नर्व हो गई या फिर इन्फिलेबल नर्व हो गई वो ऑल्टरनी होनी चाहिए थर्ड पॉइंट है इस सिस्टमिक टॉक्सिटी शुड भी लो इसकी जो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी है टॉक्सिसिटी होने का जो लेवल है वो कम होना चाहिए एल की इट मस्ट भी इफेक्टिव रिगार्डलेस ऑफ वेदर इज इंजेक्शन विद टिश्यू और इज सेपरेट लोकल टू म्यूकस मेम्ब्रेन अगर ये म्यूकस मेम्ब्रेन में भी इंजेक्ट की गई हो या फिर अगर टिश्यू में भी इंजेक्ट की गई हो तो ये इफेक्टिव उतना होना चाहिए जितना दोनों में लगाने पर होती है ना कि ऐसा कि अगर ये म्यूकस मेम्ब्रेन पर लगाई गई है तो म्यूकस मेम्ब्रेन की अलग कोई ये दे रही है इफेक्ट और अगर ये टिश्यू पर दे रही है तो टिश्यू पर कोई अलग से इफेक्ट दे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों को एक ही समान इफेक्ट इसका होना चाहिए टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ एनेस्थीशिया शुड भी एज शॉर्ट एज पॉसिबल और जो एनेस्थीशिया के टाइम है वो सबसे छोटा टाइम होना चाहिए एज पॉसिबल उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है वो है द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मस्ट बी लॉन्ग एनफ टू परमिट कम्पलीशन ऑफ द प्रोसीजर येट नॉट सो लॉन्ग एज टू रिकॉर्ड एन एक्सीडेंट रिकवरी तो जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होना चाहिए वो लॉन्ग एनफ होना चाहिए ताकि जो प्रोसीजर है वो कम्प्लीट हो जाए ना कि अगर छोटा टाइम ड्यूरेशन रहा लोकल एनेस्थीशिया का एक्टिंग जो लोकल एनेस्थीशिया का जो इफेक्ट है वो छोटा
वो दिखाता है लोकनेस्थिशा इफेक्ट तो वो नहीं हो पाएगा जल्दी से सर्जरी इसलिए उसको प्रोलॉन्ग टाइम होना चाहिए लोकनेस्थिशा का तो मेलामेट के इस बुक में अच्छे से दिया गया है यहाँ आप देख सकते हो कि इंजेक्शन से जो है जो सीरीज जो है वो डाला जा रहा है एक प्रेजेंटेशन दिया है ये कि टाइम बॉम टाइम बॉम के हिसाब से दिया गया है कि अगर द फ्यूज इज लिट एंड द फ्लेम विच इज डायनामेट एक्सप्रेशन एंड द पेशन एक्सप्रेस इज पेन तो ये पेन की तुलना में की गई है ये बात कि अगर कोई स्टिमुलस अगर आपको जैसे कि पिंच करे या फिर कोई एक्सीडेंट ट्रामा हो जाए तो जो पेन होती है वो डायनामेट की तरह होती है अगर आप ब्लास्ट हो गई वो या फिर पेन आपको फील हुआ तो डायरेक्टली वो ब्रेन में जाती है तो सेकंड पिक्चर में ये दिखाई है कि जब आप सीरेंज डालते हो तो सीरेंज का पर्पस एनस्टेशिया डालते हो एनस्टेशिया का पर्पस ये होता है कि जो पेन है वो आपको फील ना हो जैसे कि आप जब एक्सट्रैक्शन कराते हो या फिर एलिवेलो प्लास्टिक करवाते हो तो उस समय जो पेन है वो नहीं होती है इसलिए एलिट दी जाती है तो यहाँ पे देख रहे हो आप लिखा हुआ है द लोगो सर्गिस प्लेस एट सम पॉइंट बिटवीन द पेन स्टिमुलस एंड द ब्रेन जो ब्रेन का पेन स्टिमुलस है उसके बीच में एल दी जाती है लोकल दी जाती है द नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स अप टू द पॉइंट ऑफ लोकल नेस्टेटिक एप्लीकेशन एंड डाइज नेवर रिचिंग द ब्रेन एंड द पेन डज नॉट ऑकर जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रैवल करती है पॉइंट ऑफ एल एप्लीकेशन पे और मर जाती है जिसके कारण ब्रेन तक वो पेन पहुंच नहीं पाता तो एल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एल ए लोकल आपको पेन ही नहीं होने देता एल जो है आपको पेन फील ही नहीं कराता इसलिए एक्सट्रैक्शन से पहले या फिर किसी भी प्रोसीजर से पहले ओरल सर्जरी के एल दिया जाता है तो यहाँ पे न्यूरोफिजोलॉजी में एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इसका इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ नर्व कंडक्शन का तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अगर आप समझ जाते हो तो इसका मतलब आपने एल की आधा आधा इसकी जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया है आपको तो यहाँ पे है चारों फेज चारों फेज ए बी सी डी से दिया गया है ए में जो होता है मैं इसकी बात करूँगा अभी इसमें जो होता है वो होता है इनिशियल फेज ऑफ स्लो डीपोलराइजेशन द इलेक्ट्रिकल पोलिशियल विद इन नर्व बिकम स्लाइटली लेस नेगेटिव जो है इसमें फेज ऑफ स्लो डिपोलराइजेशन होता है मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो नर्व के विद इन में स्लाइटली नेगेटिव होता है इसमें आप देख सकते हो स्लाइटली नेगेटिव है और ये रेस्टिंग फेज में है ठीक है जो नॉर्मल है वो माइनस सेवेंटी एम है ये रेस्टिंग पोटेंशियल है तो रेस्ट फेज में है ये अब जब हम सेकेंड में आएंगे तो यहाँ पे वन द फॉल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रीच इज क्रिटिकल लेवल एंड एक्सट्रीमली रैपिड फेज ऑफ डिपोलराइजेशन रिजल्ट दिस इज थ्रेश पोटेंशियल और फायरिंग थ्रेश इसमें जो है हमें इसमें जो है हमें एक्सट्रीमली रैपिड फेज दिखता है डिपोलराइजेशन का और इसे हम थ्रेश पोटेंशियल कहते हैं फायरिंग थ्रेश भी कहते हैं क्योंकि जो इसकी जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लेवल है वो एक क्रिटिकल लेवल तक पहुंच जाती है तो जब एक क्रिटिकल लेवल तक पहुंच जाती है यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है फायरिंग माइनस फिफ्टी टू माइनस सिक्सटी एम वी स्लो डिपोलराइजेशन ऑफ थ्रेश पोटेंशियल तो इस फेज को हम थ्रेश पोटेंशियल कहते हैं अब जो थर्ड फेज है स्टेप सी है वन सी है वो स्टेप सी है फेज ऑफ रैपिड डिपोलराइजेशन रिजल्ट इन एज रिवर्सिबल ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द नर्व मेम्ब्रेन ठीक है ये जो है रैपिड डिपोलाइजेशन होती है इसमें वो रिजल्ट करती है वो रिवर्सल ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द नर्व मेम्ब्रेन जो नर्व मेम्ब्रेन है उसमें रिवर्सिबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कराती है पूरे मेम्ब्रेन में ठीक है और जो लास्ट वाला है इसमें रिपोलाइजेशन होती है ठीक है तो स्टार्टिंग में हमने देखा था उसमें रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या हो रहा था वो नॉर्मल था माइनस सेवेंटी एम बी रेस्टिंग पोटेंशियल में था उसमें डिपोलराइजेशन हो रहा था और लास्ट में जाके ये सोडियम चैनल ब्लॉक हो चुका है सोडियम चैनल जब ब्लॉक हो चुका है तो ये डिपोलराइजेशन में आ गया है और जो पोटेशियम है वो बाहर की तरफ जा रहा है इसमें सोडियम अंदर आ रही है सोडियम आयन अंदर आ रही है और इसमें पोटेशियम आयन बाहर जा रही है तो ये जो पूरा जो सर्कल है ये पूरा जो कंसेप्ट है ये जो पूरा जो आपने फेज देखा है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ नर्व कंडक्शन ठीक है और ये तब पैदा होती है जब आप एल इंजेक्ट करते हो और एल और अपना जो है स्थापना अपना जो वो अपना जो मैकेनिज्म है वो बैठाने के लिए इस फेज को वो पूरा करता है तो दोस्तों अब जो है हम अपना सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे जो है आर्नोमेंटेरियम और आर्नोमेंटेरियम में आप जैसे जानते हो सीरेंज जाता है कार्टरेज जाते हैं और नीडल्स जाते हैं तो जो हम हैं अभी पढ़ेंगे टाइप ऑफ सीरेंजेस तो टाइप ऑफ सीरेंजेस जो है वो दो तरीके से आते हैं एक नॉन डिस्पोजेबल सीरेंजेस आते हैं और एक डिस्पोजेबल सीरेंज आते हैं नॉन डिस्पोजेबल सीरेंजेस जो है वो है ब्रिच लोडिंग मेटल कार्टेज टाइप एस्पिरेटिंग होता है The breech loading metal cartridge type syringe is the most common used in the industry. The term breech loading implies that the cartridge is inserted into the syringe from the side of the barrel of the syringe, then it is attached to the barrel of the syringe as a needle adapter. The needle then passes into the barrel where it penetrates the diaphragm of the local insert cartridge. The needle adapter is removable and sometimes discarded inadvertently along with the disposable needle. So, just like you can see here, this needle ki jo puri setup
पूरी तरह से असेंबल की जाती है ये नॉन डिस्पोजेबल सिरिंज तो इस तरह दिखती है थंब आप अपना यहाँ पे डालते हो फिर दोनों उंगलियों से आप यहाँ पे फिंगर ग्रिप लेते हो ठीक है और उसके बाद जब आप एल डिपॉजिट करते हो मेम्ब्रेन पे तो इस तरह से आप थंब रिंग से इस तरह पुश करते हो आप ठीक है यहीं पर दिखाया गया है और जो निडल अडेप्टर है वो है वो निडल अडेप्टर से निडल अटैच होता है और पिस्टन और हारपून जो है उसमें एल आप डिपॉजिट करते हो ठीक है तो आपने पूरा ये सेटअप जान लिया है असेंबल में और डिसम्बल में ये डिसम्बल को जब आप हम लगाएंगे हर तरफ से तो ये असेंबल हो जाता है यहाँ पे यहाँ पे सीरिंज टाइप से बिल्कुल इंडस्ट्री दिया गया है देख सकते हो नॉन डिस्पोजेबल सीरिंजेस हैं डिस्पोजेबल सीरिजेस हैं सेफ्टी सीरिंजेस कंप्यूटर कंट्रोल लोगर एंड सारी डिलीवरी सिस्टम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवाटेजेज हैं फिजिबल कार्टेज एस्पिरेशन विथ वन हैंड और अवेलेबल ड्रस्ट रेजिस्टेंस डिसएडवाटेज वेट हैवियर एंड प्लास्टिक सीरिंज सीरिंज में भी टू बिग फॉर स्मॉल ऑपरेशन पॉसिबिलिटी इन्फेक्शन प्रॉपर केयर ये देख सकते हो हार्पून टाइप एस्पिरिंग सीरेंजेस भी स्मॉल एंड लार्ज थम रिंग्स अगर स्मॉल अगर ऑपरेटर स्मॉल हैंड का है तो स्मॉल थम वाला उसके लिए होगा अगर ऑपरेटर थोड़ा सा लार्ज हैंड वाला है या फिर थोड़ा जेनेटिकली थोड़ा ह्यूज है तो उसके लिए ये ह्यूज थम वाला हार्पून टाइप एस्पिरिंग सीरेंज होगा हाँ तो अब हम आते हैं डिस्पोजेबल सीरेंजेस में प्लास्टिक डिस्पोजेबल सीरेंजेस अवेलेबल इन अ वैराइटी ऑफ साइजेस विद असॉटमेंट ऑफ नेडल गेजेस मोस्ट ऑफ एन दे आर यूज फॉर इंट्रा मस्कुलर और आई वी ड्रग्स मीस इंट्रा वेनस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बट दे आल्सो मे यूज फॉर इंट्रा औरल इंजेक्शन मेन बात यह है कि जो डिस्पोजेबल सीरेंजेस वो एक्चुअली प्लास्टिक की बनती हैं और ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसको मतलब खरीदना चाहते हो या यूज़ करना चाहते हो कि इंडस्ट्री में क्योंकि डिस्पोजेबल सीरेंज यूज़ करने में कोई बिग इशू नहीं है जब अगर आप प्लास्टिक डिस्पोजेबल सीरेंज लेते भी हो तो आप उसको एक बार यूज़ करने के बाद डिस्कार्ड कर सकते हो डिस्पोजल कर सकते हो उसको आप तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको डिस्पोजेबल नहीं आपको नॉन डिस्पोजेबल ही खरीदना चाहिए ऐसी बात नहीं है आप डिस्पोजेबल एज वेल एज नॉन डिस्पोजेबल भी खरीद सकते हो तो यहाँ पे दिया गया है एडवांटेज एंड डिसएडवाटेज ऑफ डिस्पोजेबल सीरेंजेस एडवांटेजेस होते हैं डिस्पोजेबल सिंगल यूज स्टेरल अंडल ओपन तो उसका एडवांटेज होता है और डिसएडवाटेज होता है डू डज नॉट एक्सेप्ट प्री फिल्ड डेंटल कार्टेजेस एक बार आपने डेंटल कार्टेज भर ली तो सेकेंड टाइम आप उसको फिल नहीं कर सकते दूसरे पेशेंट पर आपको डिस्पोज करना ही पड़ेगा लाइट फिट होती है और समटाइम्स ऑकवर्ड होती है टेक्टल सेंसेशन बेटर रहती है उसमें और डिसएडवाटेज ये है कि एस्पिरेशन डिफिकल्ट होती है दो हाथ की रिक्वायरमेंट रहती है उसमें जबकि नॉन डिस्पोजेबल में सिर्फ आप एक हाथ से ही कर सकते हो जो आपने हारपून टाइप लास्ट टाइम देखा ना अभी उसमें आप कर सकते हो सिर्फ एक ही हाथों से तो दोस्तों अभी हमारा जो थर्ड टॉपिक है थर्ड टॉपिक लॉक एनस्टीशिया का वो है अभी टेक्निक्स और मैगजी एनस्टीशिया पढ़ेंगे अभी हम तो दो तरह में टेक्निक्स होते हैं एक मैगजी एनस्टीशिया का और एक मैंडिबल एनस्टीशिया का तो अभी जो है हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ मैगजी एनस्टीशिया तो बेसिकली क्या होता है मैगजिला के जो भी टीथ हैं वो ऊपर की तरफ हैं आपको तो पता ही है तो उन दोनों के लिए ऐसा नहीं कि मैगजिला के लिए भी एक है मैंडिबल के लिए भी एक है नहीं मैगजिला के लिए अलग है मैंडिबल के लिए एक है जो मैगजिला के लिए होता है वो होता है पोस्टीरियर सुपीरियर एपुलर नर्व ब्लॉक ओके मेन वाला और जो मैंडिबुलर के लिए है वो होता है इन्फीरियर एपुलर नर्व ब्लॉक ठीक है तो इन्फीरियर एपुलर नर्व ब्लॉक मैगजिबुलर का हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद अभी मैगजिल के बारे बात करते हैं जो है पोस्टीरियर सुपीरियर एपुलर नर्व तो जो है मैगजिलरी इंजेक्शन टेक्निक्स जो है वो न्यूमरस इंजेक्शन टेक्निक्स अवेलेबल टू अवेलेबल टू प्रोवाइड क्लिनिकली एडिकुएट एन एस्टीशन टू दीथ एंड सॉफ्ट एंड टू सॉफ्ट हैंड टिश्यूज इन मैगजिला सिलेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक टेक्निक टू बी यूज इट मैन लार्ज पार्ट बाय द नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट टू बी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग टेक्निक्स अवेलेबल सुपर करी हॉस्टल रिकमेंडेड फॉर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स पी डी एल इंटरलीमेंटरी इंजेक्शन रिकमेंडेड एज जेंट और अदर टेक्निक्स और फुल इमेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स इंटरसेप्टल इंजेक्शन इंटरक्रेस्टल इंजेक्शन इंटर ऑशियस इंजेक्शन और पोस्टीरियर सुपर एलवेल नब्लॉक जिसके बारे में मैंने आपको कहा था तो रिकमेंडेड होती है ये मॉडल टीथ के लिए वन क्वार्टन में जो पीछे दी जाती हैं तो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड और रिकमेंडेड और प्रिफर्ड यही नर्व ब्लॉक होती है पोस्टर सुपर एलवेल नर्व ब्लॉक तो चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में हाँ दोस्तों तो यह है हमारी पोस्टीरियर सुपीरियर एल्फिल नर्व ब्लॉक द पोस्टीरियर सुपीरियर एल्फिल नर्व ब्लॉक इज कॉमनली यूज जेंटल नर्व ब्लॉक ऑल दो इज अ हाईली सक्सेसफुल टेक्निक मोर देन इसके जो अदर कॉमन नेम्स हैं वो है ट्यूबरसिटी ब्लॉक जैगोमेटिक ब्लॉक जो नर्व एनसेटाइज करते हैं वो है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्फिलर एंड ब्रांचेज ये एनसेटाइज जो है वो है पल्प ऑफ मैगजरी थर्ड सेकेंड एंड फर्स्ट मोलर एंड डायरेक्ट होती है सेवेंटी टू परसेंट म्यूजो बकल टू द मैगजरी फर्स्ट मोलर और नॉर्थ एनसेटाइज ट्वेंटी एट परसेंट और बकल पेरेड
एरिया एंड सेलाइज में स्टीरियो सुपीरियर एल्क्यूल नर्व ब्लॉक तो जो ये है ये जो है आप देख रहे हो ये नर्व ब्लॉक करते हैं तीन मोल्स जो है वो ब्लॉक हो जाती है एरिया एंड सेलाइज पोसिस पे एल्क्यूल नर्व ब्लॉक इंफ्राटेम्पल सर्विस ऑफ मैक्सिला मैक्सिलरी एंड ट्यूब्रोसिटी ठीक है तो इसके जो अभी हैं एडवांटेजेस हैं एट्रोमेटिक वन एडमिनिस्टर्ड प्रॉपर्ली नो पेन इज एक्सपीरियंस बाय द पेशेंट रिसीविंग द पीस बिकॉज़ ऑफ द रेट विल लार्ज इट ऑफ द टिश्यू इनटू व्हिच द लोकल एसिड इज डिपॉजिटेड इन द फैक्ट दैट बोन इज नॉट कॉन्टैक्टेड बोन कॉन्टैक्ट नॉट बी कारण और लार्ज एरिया ऑफ द टिश्यू जो होती है इसलिए पेन नहीं होती है और ये एट्रोमेटिक होती है हाई सक्सेस रेट होती है मोर देन 95% मिनिमम नंबर ऑफ नेसेसरी इंजेक्शंस होते हैं वन इंजेक्शन कंपेयर्ड विद ऑप्शन ऑफ थ्री इनफिल्ट्रेशंस मिनिमाइजेस द टोटल वॉल्यूम ऑफ लोकल एसिडिक सॉल्यूशन एडमिनिस्टर्ड जो कि है इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूशन नेसेसरी फॉर थ्री सुपर पेरिस इंजेक्शंस 1.8 एमएल जो है कार्डिशन भर के हम इंजेक्ट करते हैं इसकी जो पॉजिटिव एस्पिरेशन है वो 3.1 परसेंट होती है टेक्निक जो है इसकी अब हम पढ़ेंगे टेक्निक है ट्वेंटी सेवन गेज शॉर्ट एंड डिलीज रिकमेंडेड एरिया ऑफ इंसर्शन जो है हाइट ऑफ म्यूकोबकल फोल्ड अब ऑफ द मैक्सिलर सेकेंड बोला सेकेंड बोला ऊपर के जो मैक्सिलरी म्यूकोबकल फोल्ड होता है उस पर इंजेक्ट करना है टारगेट एरिया है पी एस पोस्टीरियर सुपीरियर बिल्डिंग नर्व है पोस्टीरियर सुपीरियर एंड मीडियल टू द पोस्टीरियर बॉडी ऑफ मैक्सिला पोस्टीरियर बॉडी ऑफ मैक्सिला जो है उसका पोस्टीरियर सुपीरियर मीडियल की तरफ होना चाहिए आप देख सकते हो यहाँ पे एलिमेंट की बुक में बढ़िया से दिया गया पोजीशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर एंड द लेफ्ट पोस्टीरियर सुपीरियर नर्व ब्लॉक में कैसा पोजिशन होना चाहिए ऑपरेटर का और पेशेंट का पोजिशन भी देख सकते हो आप और उसके बाद जो है लैंडमार्क्स जो है वो है म्यूकोबकल फोल्ड मैक्सिला ट्यूब्रोसिडी साइकोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला ओरिएटेशन ऑफ द बेबल टूवर्ड बोन टू इन द इंजेक्शन बोन की तरफ होना चाहिए नीडल जो है अगर बोन एक्सीडेंटली टच कर जाता है सेंसेशन अनप्लेजेंट होता है बहुत इसलिए ध्यान से लगाना पड़ता है इंजेक्शन प्रोसीजर जो है एजूम द करेक्ट पोजीशन लेफ्ट पी एस ब्लॉक के लिए टेन ओ पे फेस करना पड़ता है पेशेंट को फॉर राइट के लिए राइट पेशेंट पी एस ब्लॉक के लिए पेशेंट को एट ओ क्लॉक पोजिशन करना पड़ता है ऑपरेटर की तरफ प्रिपेयर द टिश्यूज एट हाइट ऑफ बकल फुल पेनीट्रेशन पेनीट्रेशन के लिए रेडी करना पड़ता है स्टेल को उसे ड्राई करना पड़ता है टॉपिकल एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ता है अप्लाई टॉपिकल इंस्टीटिक फॉर मिनिमम वन मिनट एक मिनट तक टॉपिकल एसिडिक देना पड़ता है और यंत्र बेबल ऑफ द नीडल टू वर्ड बोन बोन की तरफ नीडल को बेबल करना पड़ता है पार्शली ओपन पेशेंट्स मार्क पुलिंग मैंने बोला था सारे इंजेक्शन रिट्रैक्ट द पेशेंट्स चीक विद द फिंगर पुल द टिश्यू द इंजेक्शन साइड टॉट इंसर्ट द नीडल हाइट मेको बगल फोल्ड द सेकंड मोला एडवांस द नीडल स्लोली इन अपवर्ड इन वर्टन बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्टी फाइव डिग्री पे अपवर्ड करना पड़ता है सुपीरियर लिए फोर्टी फाइव डिग्री एंगल तो अक्लूशल प्लेन तो जो है हमें जाके बाद में अपनी डिजायर्ड एरिया पर हमें हीट कर लेते हैं लोकल स्टेशिया को तो ये था हमारा पी एस एन नर्व ब्लॉक के बारे में अब हम पढ़ते हैं मैंडिबुलर मैंडिबुलर मैक्सिलर नर्व ब्लॉक के टेक्निक्स तो अब हम पढ़ते हैं टेक्निक्स ऑफ मैंडिबुलर एनेस्टेशिया मैंडिबुलर एनेस्टेशिया मैंने आपको बताया था जो नर्व हम ब्लॉक करते हैं उस नर्व का नाम है इन्फीरियर एल्वेलर नर्व ब्लॉक इन्फीरियर एल्वेलर नर्व को हम ब्लॉक करते हैं तो अब हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ मैंडिबुलर एनेस्टेशिया के बारे में तो इन्फीरियर एल्वेलर नर्व ब्लॉक जो है कॉमनली रेफर टू मैनिबुलर नर्व ब्लॉक जो सेकंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड आफ्टर इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजेक्शन टेक्निक इन द इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली इट आल्सो प्रूव्स टू बी द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ क्लिनिकल फीचर्स इवन वेन प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर्ड तो जो इन्फीरियर एल्वेलर नर्व ब्लॉक है वो अनफॉर्चुनेटली प्रूव होता है मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग विद द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ क्लिनिकल फेलियर्स इवन वेन प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर्ड अगर प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर्ड करते भी हैं हम इन्फीरियर एल्वेलर नर्व ब्लॉक आई एन भी तब भी ये जाके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है इसलिए पी में लगाने में उतना कोई झंझट नहीं है पर जब आप मैंडिबुलर लगाते हो इन्फ्रेबुलर नर्व ब्लॉक तो जाके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल ही आती है तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम लोग जो इसका कॉमन नेम है वो है मैंडिबुलर ब्लॉक और जो है इसकी नर्व एसिडाइज जो है वो है इन्फिलियर एल्वेलर ब्रांच ऑफ पोस्टर डिवीजन मैंडिबुलर डिवीजन जो मैंडिबुलर डिवीजन मैंने आपको बताया था उस समय इंसेसिव मेंटल लिंगुल एरिया जो है एनेसिडाइज होती है मैंडिबुलर टीज ऑफ द मिड लाइन बॉडी ऑफ द मैंडिबल इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द रेमस बकल मिकोपेरे ऑस्ट्रियम मिकोस मेम्ब्रेन एंटर टू द मेंटल फोरम एंड एंटर टू दर्वल टंग एंड फ्लोर दर्वल कैपिटी लिंगल एंड सॉफ्ट टिश्यू एंड पेरेडॉन्शियम इसकी जो इनगिनिगेशन है वह प्रोसीजर इन मल्टीपल मैनिबुलर टीज इन वन क्वार्रेंट फ्रॉम बकल सॉफ्ट टिश्यू एंड एस्टिशिया इज नेसेसरी वेल लिंगल सॉफ्ट टिश्यू एंड एस्टिशिया नेसेसरी कॉन्ट्राइंडिकेशन इन्फेक्शन हो सकता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो सकता है एरिया ऑफ इंजेक्शन में पेशेंट्स हुआ मोर लाइकली टू बाई दियर लिपर टर्म फॉर इंस्टेंस वेरी यंग चल फ
ये देखिए इसकी जो आप टेक्निक है वो हम पढ़ेंगे टेक्निक जो है लॉन्ग नीडल इज रिकमेंडेड फॉर द एडल्ट पेशेंट ट्वेंटी फाइव गेज लॉन्ग नीडल इज प्रिफर्ड ट्वेंटी सेवन गेज ए लॉन्ग इज एक्सेप्टेबल ये रेप इंसर्शन जो है वो है मीडियल साइड मेनुबल रेमस एट द इंसर्शन इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन वन हॉरिजेंटल रिप्रेजेंटेड हाइड द नीडल इंसर्शन द अदर बॉडी रिप्रेजेंट एंट्री पोस्टिव इंजेक्शन तो बेसिकली जो है टारगेट एरिया इसकी इनफीरियर नर्वेट पास डाउनवर्ड टूर्ड द मनी बट बिफोर फॉरमन तो मेन बात जो है वहाँ पे बोला गया है यहाँ पे हिट करनी होती है इस एरिया पे हिट करना पड़ता है मेन ये जो एरिया है इस एरिया पे हमें हिट करनी पड़ती है नीडल को फोर्टी फाइव डिग्री एंगल पे लाके यहाँ हिट कराना पड़ता है तब जाके जो है जैसे बोला गया कि फॉरमन में एंट्री करने से पहले ही हिट कराना पड़ता है इनफीरियर बिल्डन ऑफ में तो यहाँ से पास होती है इनफीरियर बिल्डन ऑफ तो वो हिट हो जाती है बस इस इस एरिया पर हमें हिट करना पड़ता है इस एल वाला जो शेप है ना यहाँ पे जस्ट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हीट करना पड़ता है तब जाके इनफिलहाल बनना वहाँ पे एनासीडाइज होता है तो अभी जो है हम पढ़ेंगे लैंडमार्क्स के बारे में लैंडमार्क्स जो है इसके लैंडमार्क्स है कॉरोनाइड नॉच टेरियो मैनिबुलर रफे और कुछ मैनिबुलर पुस्टी टीथ और इंटेशनल नीडल पेबल होता है लेस क्रिटिकल दिन द अदर नो ब्लॉक्स बिकॉज नीडल अप्रोच इज इनफिलर रफली द राइट एंगल जो मैंने बताया था ना अभी प्रोसीजर एज इन द करेक्ट पोजिशन फॉर इनफ्लोर नो ब्लॉक राइट हैंड एडमिनिस्ट्रेट शूट सीट एट एट ओ क्लॉक पोजिशन फेसिंग द पेशेंट फॉर लेफ्ट इनफ्लोर नो ब्लॉक और राइट हैंड एडमिनिस्ट्रेट शूट सीट एट एट टेन ओ क्लॉक पोजिशन फेसिंग द सेम डेक्शन एज द पेशन पोजिशन ऑफ द पेशेंट इज सुपाइन होना चाहिए सेम इज सुपाइन अगर नेसेसरी हो तो द माउथ शुड भी ओपन वाइट टू ग्रेट विजिबिलिटी एंड एक्सेस इंजेक्शन साइड इंजेक्शन देने के लिए और विजिबिलिटी अच्छी होने के लिए पेशेंट का माउथ जो है वो वाइट ओपन होना चाहिए तब अच्छे से सर्जरी हो सकती है या फिर एल अच्छे से एडमिनिस्टर हो सकता है लोकेट दिन नीडल पेनीट्रेशन साइड लोकेट करना पड़ता है नीडल पेनीट्रेशन का साइड को जो थ्री पैरामीटर्स हम यूज़ करते हैं वो होता है जो अभी इनफेल नो ब्लॉक देते हैं वो हाइट ऑफ इंजेक्शन हाइट ऑफ इंजेक्शन के बाद जो है उसके बाद सेकंड जो है एंटीरोपोस्टी साइड ऑफ इंजेक्शन और थर्ड जो है पेनीट्रेशन ऑफ डेप्थ तो तीनों तीनों मेजर्स को हम ध्यान में रखते हुए इनफेल नो ब्लॉक को हम एडमिनिस्टर करते हैं इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो सब्जेक्टिव सिम्टम्स जो हैं टिंगलिंग और नर्मनेस ऑफ द लोअर लिप इंडिकेट्स एन एस ऑफ द मैंडिबल मेंटल नर्व सॉरी टर्मिनल ब्रांच ऑफ द इनफीरियर एल्बल नर्व दिस इज अ गुड इंडिकेशन इन इनफीरियर एल्बल नर्व इज एन एस एस ऑल इट इज नॉट रिलेबल इन ऑफ दैट ऑफ एन तो जब सब्जेक्टिव सिम्टम्स कौन सा होता है सब्जेक्टिव सिम्टम्स पता चलेगा जब टिंगलिंग और नर्मनेस होगा लोअर लिप का तो वो इंडिकेट करा देगा कि मेंटल नर्व एन हो चुकी है चूँकि इनफीरियर एल्बल नर्व की ब्रांच है तो सब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या होंगे टिंगलिंग नर्मनेस ऑफ द टंग इंडिकेस लिंगल नर्व का भी एनेस्टाइज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या यूजिंग नेटिव पर्प टेस्ट एंड एल एस नो रिस्पॉन्स टू मैक्सिमल आउटपुट एटी बाई एटी ऑन टू कंजिव टेस्ट एटलीस्ट टू मिनट्स ए पार्ट सर्व एज अ गारंटी ऑफ सक्सेसफुल पल्पनाइजेशन नॉन पल्पिटिक टूथ ऑब्जेक्टिव क्या है नॉन पेन इज फील्ड डूरिंग डेंटल थेरेपी द नीडल कॉन्टैक्ट बोन प्रिवेंटिंग ओवर इंसेशन विद इन कॉम्प्लीकेशन सेफ्टी फीचर इसका यही हमें सेफ होकर चलना पड़ता है प्रिकॉशन क्या लेंगे हम Do not deposit LA local anesthetic if bone is not contacted. Bone contact नहीं हुआ है तो कभी भी deposit मत करना local anesthetic. The needle tip may resting within the parotid gland in the facial nerve and a transient blockage of the face में nerve may develop local anesthetic solution deposit. अगर parotid gland में nerve local anesthetic deposit हो जाती है तो फिर facial palsy होने का chance होता है paralysis होने का chance होता है. Avoid pain by not contacting bone too forcefully. Bone में heat करना ना ही नहीं है नहीं तो जैसे कि आप जानते ही हो bone में heat करेंगे तो unpleasant feel होगा तो इसीलिए हमें बहुत संभाल के डिपॉजिट करना पड़ता है तो लास्ट बताऊँ तो लीस्ट हम अपने लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं एलए की लोकल एनसेशन की और वो है लोकल सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन तो पहले हम लोकल कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे लोकल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं अगर हम अच्छे से नीडल एडमिनिस्टर ना कर पाए या एल ना दे पाएँ तो वो सब हैं नीडल ब्रिकेज प्रोलॉन्ग एनस्टेशिया पैरासिशिया फेशियल में पैरासिस ट्रिसमस सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हिमाटमा पेन और इंजेक्शन बर्निंग और इंजेक्शन इन्फेक्शन एडिमा स्लोइंग ऑफ टिश्यूज एंड पोस्ट नेसरिक इंटरल लीजेंस अगर ये सारे फैक्टर्स वहाँ रहते हैं तो वो लोकल कॉम्प्लिकेशन कहलाएंगे अगर ये नहीं रहते हैं तो फिर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है आप आराम से कैरी आउट कर सकते हो आपका नेक्स्ट प्रोसीजर तो ये हमने पढ़ा था अभी लोकल कॉम्प्लिकेशन और अभी हम पढ़ते हैं सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन के बारे में तो हमारा लास्ट टॉपिक है सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन तो सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन का मीनिंग होता है कि बॉडी और उसके फंक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब लोकल एनस्थेशिया डिपॉजिट हम करते हैं तो बहुत पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें मतलब आप लिडोकिन लिडोकिन एनेस्टिशिया का नाम होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम बाद में
उस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं कर पाती जब हम एल एडमिनिस्टर करते हैं इन कंपेरिजन टू दोज पेशेंट जो बिल्कुल हेल्दी हैं तो तब क्या होता है सिस्टम में कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाते हैं जैसे लीवर में लीवर में हिपैटिक सेल्स का मात्रा बढ़ जाना या फिर लीवर में जाके डायरेक्टली उसका इफेक्ट करना जिसके कारण पेशेंट्स को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो सिस्टम में कॉम्प्लिक थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो लाइक करिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएगा क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको और वैल्यूएबल डेंटिस्ट्री के बारे में अपडेट देता रहूँगा तो थैंक यू सो मच आपका लाइफ अच्छा हो और स्टेट इन फॉर माई नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बाय बाय